повысить ответственность за результат, иметь действенные рычаги воздействия и вовремя протянуть руку помощи. На расширенном заседании коллегии Министерства спорта сегодня обсуждались все грани отрасли. Не так давно спортивные федерации проводили свои отчетно-выборные собрания до Олимпийских игр, теперь после. Вот простой пример, как повысить ответственность за результат. Борьба с допингом – особая тема. После зимних игр в Сочи не было ни одного громкого скандала с участием россиян. Но это, к сожалению, не норма жизни, а плод титанической работы. В России есть такие виды спорта, ситуация в которых находится на грани фола. В частности, Виталий Мутко назвал Всероссийскую федерацию плаванием. В некоторых федерациях есть такие регламенты, что если в год, допустим, допускается из этого топового листа спорта выше достижений три, допустим, допинг-пробы, у кого четыре, у кого пять, то федерация, вся сборная, может дисквалифицироваться. И действительно у нас есть такие виды спорта, в которых мы находимся на грани, когда, скажем, там пять спортсменов, и помните, как в биатлоне шесть, и мы потеряли всю сборную. Вот я об этом говорил сегодня. У нас есть такие виды спорта, к сожалению, не хочу я сегодня их называть, мы, мы должны их контролировать. Хоккейный кубок мира сегодня побывал в Новокузнецке. Его родной